arkadaşlar. Bugün sizlerle View Controller komponenti üzerinde çalışacağız. Çalışmamız sonucunda ulaşacağımız ekran görüldüğü gibidir. Birinci ekranımız butona tıklayarak ikinci ekranı giriş yapıl yapılıyor. Ardından tekrardan birinci ekrana geçiş sağlanıyor. Bu şekilde geçişlerin birden farklı yolla gerçekleştirildiğini bilin. İsterseniz uygulamamızı geçelim. Bilgisayarımıza yüklü olan Xcode yazılımını açıyoruz. Create a new Xcode projesi ile birlikte bir arayüzümüz geliyor. Bu arayüz ile birlikte iOS application single view application'dan next projemize bir ad tanımlıyoruz. View controller adında burada şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Dili Swift device iPhone olabilir. Next Nereye kaydedilecek? Gelin isterseniz yeni bir dosya oluşturalım. Adı da uygulamalar. Artık bundan sonra tüm uygulamalarımız bu klasör içerisinde olsun. Evet. Kredi birlikte uygulamamızı oluşturduk. Evet. Burada arayüzle alakalı dosyamız Storyboard. Storyboard'a tıkladığımızda gördüğünüz kadarıyla arayüzümüz gayet büyük ve geniş. Bu ideal arayüze dönüştürmek için Use Auto Layout'u pasifleştiriyoruz. Evet, iPhone'du bir arayüz istediğimizi belirtiyoruz. Ve gördüğünüz kadarıyla arayüzümüz alışagelmiş boyuta dönüştü. Şimdi bilmemiz gereken bir takım bilgiler var. Siz View Control'u tıkladığınızda Kesişim noktasında Assans Editor ile birlikte bu ekranın gerekli kod kısmını bu şekilde rahatlıkla görebilirsiniz. Şu anda Storyboard'umuz ait, ol, ait olunan e, sınıfı UI View Controller. Bunu da şuradan da teyit edebiliriz. View Controller tanımlanması ise boş. Bunu biz ana sayfa olarak tanımlayabiliriz. Evet. Şimdi ikinci bir view kontrol oluşturmak için arama yerine view kontrol yazdığımızda birden farklı butonun geldiğini görüyorsunuz. Özellikle sarı olan bölgelerin bunların birer arayüz olduğunu bilmenizde yarar var. Nesneyi alıp sürüklediğinizde tekrardan bir arayüz olarak ekranı görünecektir. Bıraktığınızda ise iki arayüz sahnede tek bir ortamda görünecektir. Birinci arayüz, ikinci arayüz. Tanımlamayı rahatlıkla yapılmak adına isterseniz birer label ile birlikte bu farkı belirtelim. Bir tane label alıyorum. Sürükle bırak yöntemi ile birlikte bırakıyorum. Çift tıklayarak adını değiştiriyorum. Birinci ekran. Tekrardan bir label. İkinci ekran. Şu anda ekranlarım hazır. Burada önemli bir husus var. O da şu. Şu oka dikkat edin. Sol tarafta bir okumuz var. Bu aslında program çalıştırıldığında hangi ekranımla başlanılacağını göstergesidir. İsterseniz koşturalım programı. Evet. 
Evet, birinci ekranım önümde. Tabi herhangi bir geçiş olmadığından dolayı ikinci ekranın geçişi sağlanamaz. Oku sürükle bırak yöntemiyle ikinci ekranı sürükle bıraktığımda ise açılış noktam neresi olacaktır? İkinci ekran. Evet. Bu temel bir fark. Şimdi Gelin bir ton işlemi yapalım. Ha, biz birinci ekran adını ID Storeboard'a ana ekran diyelim. Buna ise ikinci ekran diyebiliriz. Evet, bir buton ekliyorum sahneme. Sürekli bırakla bıraktım. Git yazdım. Evet, şimdi sağ tıklayarak, basılı tutarak, sağ tıklayarak ne yapıyoruz? İkinci ekranı yönlendiriyorum. Bırakıyorum. Modulla birlikte geçişi sağlıyorum. Ve bu şekilde dikkat ederseniz artık iki ekran arasında bir çizgi belirlenmiş oldu. Koşturuyorum programımı. Evet, git'e tıkladığımda ikinci ekranım önümde belirledi. Şimdi bu birinci yolumuz nedir? Tıklayarak yani herhangi bir kodlama işlemi olmadan geçiş işlemlerinin sağlanması. Şimdi ikinci uygulamayı yapalım isterseniz. Git. Evet, şimdi ikinci ekran Ekrana ait kod düzeni olmadığından dolayı ben file, new file'dan bir kod düzeni oluşturacağım. EOS'tan, source'tan, coca touch class, next. Şimdi benim burada oluşturduğum view control sınıfına ait olduğundan dolayı benim sub class'ım yine view control sınıfından olmalı. Yaptım. Class'ını belirledim. İsterseniz değiştirelim. Şurayı da yazalım. İkinci. Next diyelim. Evet bakın. Aynı yere kaydedeceğim. Farklı bir yere değil. Kaydettikten sonra göreceksiniz ki ikinci sahneye ait olan kol düzeni burada. Ama ilişkilendirmeyi tam anlamıyla gerçekleşmedim. Haliyle Tıklıyorum ikinci ekranın view controller sekmesine. Bakın storyboard'a şurada geldim. View controller ikinci. Gördünüz mü? Tıkladığımda artık ilişkilendirme sağlanmış oldu. İlişkilendirme test etmesi için as editöre tıkladığımda o ekran gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz kadarıyla geldi önümüze. Şimdi haberdar etmek için Butonu kulağından tutuyorum. Ekranıma atıyorum. Burada yapılan işlem tıklayarak yapılacağından bir aksiyon olacaktır. Yani action türünde olması gerekiyor bu iletişim. Ad veriyorum. Tıkla buton adında bir işlem olması gerekiyor. Ve connect bağlantıyı kuracağım şu anda. Evet şu anda kodlarımızı yazıyoruz. Var. İsterseniz şu anda şu ikinciyi tıklayalım. Ekranımızı biraz hafifletelim. Ve kodlamamıza başlayalım. Sahne. UI View Controller'dan benim Storyboard komutumuz ise Instagram Station, evet, view controller. Nereye gidecek? Ana sahne, değil mi? Bakalım, kontrol edelim. Doğru mu? Menü storyboard'a geliyorum. Evet, ana ekranmış, ana sahne değil. Bunu kopyalıyorum. Evet. 
Evet. Ana ekran as UI view controller. Evet, tetiklenmesi için self present view controller'dan sahne aktifleşecek animasyon şeklinde olacak. Şu istersen installage açmak için SSC tuşuna eğer tıklarsanız bir installage gelecektir önünüze. Ve istersen şuradan başlarsak daha iyi olabilir. Evet, şu installage alalım. Hı. Neydi? Sahne idi. True özelliğinde yani animasyon şeklinde geçişi yap. Belil. Tabla birlikte parametreler arasında geçiş sağlanabilir. Nil dediğimizde artı kod bloğum tamamlanmış olacaktır. Şunu hatalı yaptık. Ctrl evet, ID Finder olması gerekiyor. Evet. Evet hatamız şu anda yok oldu. Başlatalım. Şimdi kontrol edelim. Evet, bir bu butonla doğrudan herhangi bir kod olmadan yapılan geçiş. İkinci geçişi şu anda sanıyorum. Tıkladığımda evet bakın birinci ekrana geçiş sağlanmış durumdadır. Evet ve böylelikle view controller komponenti tamamlanmış olduk. Teşekkür ederiz.